So. Jetzt wartet der Fahrer natürlich noch auf sein Go. Das war der Boxenstopp, der noch absolviert werden musste. Das ist auf jeden Fall der letzte für Landmotorsport. In dem Falle der Fahrer sieht schon das Fenster ein bisschen auf. Das ist Routine. Hier wird drauf gewartet. Los geht's. Somit hat die Boxenkuh vom Land in dem Moment quasi Feierabend mehr oder weniger. Und was sagt der Mann von der Wetterredaktion? Da bist du ja auch ganz, ganz stark in der Eifel. Bleibt das jetzt vom Start? Kommt noch mal im Regen? Ist auch wieder alles möglich. Dann müssen wir einfach mal auf die andere Seite von der Box gehen. Also, dann würden wir sehen, weil das Wetter kommt immer vom Pop und Pico. Und äh, zieht das Wetter hier hoch. Und äh, ich glaube, das können die, äh, die Jungs werden. Wenn wir die, die hier die Kamera hätten, dann könnten wir das Wetter sehen. Auf der anderen Seite der Box, da müssen wir was wollen. Egal, jetzt seid ihr damit Feuer frei zu wagen für die meisten, die jetzt raus sind. Jetzt seid ihr Feuer frei. Ich bin also, auch mal gespannt. Also, es müssen ja sowieso alle noch mal rein, den letzten Stopp machen. Ich bin mal gespannt, wie wir auf Risiko gehen und sagen, so, ich gebe mir den Kampf nicht aus oder ich mache genau das andere, was ihr einfach von oben, wenn wir drauf gucken, die Linie fängt schon wieder an. Leicht abzutrocknen. Also das ist noch lange nicht durch. 30 Minuten noch auf der Uhr zurück. Sollte das in der Theorie ein bisschen mehr für BMW sprechen als für Audi. Allerdings sollte es wieder ein bisschen oben, wässriges Ungemach nach unten geschickt werden, dann hätte Audi einen leichten Vorteil. Wir beobachten das vor allem ganz gut. Im Moment am Abstand zwischen dem Führenden und dem Zweitplatzierten. Niki Ketzbürich hatte gerade eben im vorherigen Sektor noch 13,6 Sekunden Vorsprung. Jetzt sind es 17,6. Also er baut seinen Abstand zu den hinterherfahrenden Audi mit den vier Ringen weiter aus. Aber vielleicht auch nur bis zum nächsten Sektor. Hier sehen wir die beiden, nee, wir sehen den zweitplatzierten Christopher Hase links und den drittplatzierten Augusto Farfus, den einzigen Brasilianer mit lebenslanger Weißwurstgarantie, nämlich weil er schon so lange in den Verdiensten ist. Also das ist tatsächlich immer noch eine spannende Geschichte. Farfus allerdings hat schon 50, 58 Sekunden Rückstand auf Hase. Aber auch am Bergwerk wird noch geschaut, Cornelius, du bist da mit Fans unterwegs. Und äh, ich, haben die noch irgendwie alle Fingernägel dran, oder wie sieht's aus? Ja, ganz genau. Richie, du siehst es richtig, wir sind tatsächlich direkt an der Strecke am Bergwerk. Und die Fans kommen hier in einen Genuss, den die meisten Fans leider nicht haben, weil Norbert ist ja Grundstückbesitzer hier an der Nordschleife. Wie kommt man zu einem Grundstück hier direkt an der Strecke? Das Grundstück wurde vor Jahren veräußert von der Gemeinde und wir haben das Glück gehabt, dass wir das Grundstück erwerben durften. Jetzt sehe ich schon, du hast sehr, sehr viele Gäste. Wie hast du entschieden, wer hier zuschauen darf und wer nicht? Das war nicht so einfach wahrscheinlich. Also wir hatten sehr, sehr viele Anfragen von Freunden, von der Fußballmannschaft. Und ja, zum Schluss hat sich die Streu beim Weizen getrennt und sie sind dann hier. Jetzt gehen wir uns zum Abschluss für alle, die, die zu Hause einmal die Gänsehaut spüren wollen von der Nordscheibe. Vermitte denen zu Hause mal das Gefühl hier. Ein gigantisches Gefühl, einzigartig, wenn man hier steht. Einzigartig, gigantisch und mit den Worten gehen wir gerne wieder zu dir zurück, Richie. Ja, dann wünsche ich noch äh, 28, 15 Gigantismus in allen Kultur. Und jetzt bricht die Phase an, wo sie alle reinkommen, wo sie nochmal stoppen. Und dann wird die Reifenwahl noch einmal möglicherweise das Zünglein an der Waage sein. Der erste Probebild ist in jedem Fall drin. Christopher Hase und Augusto Farfus sowie Marco Wittmann ebenfalls. Wer durchführt, ist aber jetzt mal Christopher Hase, der alte den Stopp jetzt später macht. Wird. Runter zu Robe, zu Dirk und zu Alex. Genau, und da gibt es jetzt natürlich nur noch Reifenwechsel nachfragen und der Dirk, der da noch alles durchcheckt. Meine ehemalige Teamkollegin, die Kätzchen, die Frauen sind definitiv zu, dieses Auto oder Auto zu fahren. Die Reifen glühen hier, also nicht glühen, aber was sie dampfen wollen. Die dampfen, aber was selbst dran, da ist kaum Temperatur drin. Keine 40 Grad, also machen wir nicht so viel. So, ist das jetzt der zitterste Stoff für alle Beteiligten, weil die alles halt richtig machen wollen, alles perfekt? Der Niki ist ganz entspannt. Also das ist wirklich sehr entspannt. Von den Mechanikern her, ja, das sehr entspannt ist, aber so klar. Ja, hoch, ne, ich hoffe, das ist alles hier drüber hin. Also die Hochgruppe ist, ist ja nicht eine, eine persönliche Mannschaft, die das das erste Mal macht. So, Sie wissen, ja, wo die Kamera mit den Direktor hinter, genau. So, oh. kurze Stoppzeit, dann mal. So, ja. Guck mal da in die Augen des Siegers. Er ist einfach zu sehr, dass er die Reise... Oh, da hat er kurz abgewürzt und oh. ist wieder gefangen. Oh. 
Ähm, bis dahin war ich alles in Ordnung. Dann haben wir einen, einen schleichenden Plattfuß gehabt und äh, der schleichende Plattfuß äh, war auch da, noch alles in Ordnung. Wir, wir kamen rein, haben eigentlich kein Zeitverlust gehabt, haben den Reifen gewechselt, aber im Kidstop ist, ist leider was schief gegangen vorne links und äh, als ich wieder rausgefahren bin, äh, haben wir vorne links das Rad verloren und mussten erneut reinkommen. Das war, war natürlich sehr schade und hat uns äh, mit der 6 dann schlussendlich jetzt äh, ja, rausgeworfen und in den, bei dem Kampf um den Sieg. Ja, und dann sind da, waren da lauter traurige Teamkollegen zu sehen, die sich gegenseitig in den Arm genommen haben. Aber da kannst du im Grunde genommen keinen trösten, oder? Geht ja in dem Moment nicht. Ja, es ist, äh, es ist bitter, es ist hart, aber ich meine, das ist, äh, das ist der Sport. Äh, Fehler passieren leider. Äh, wir müssen es analysieren mit Sicherheit. Äh, das, ähm, das ist nicht, nicht, nicht unser Anspruch, aber ähm, das da ist jetzt persönlich der eine dem anderen oder keiner kein dem anderen böse. Äh, wir müssen einfach nur als Team einfach da äh, einen besseren Job machen. Es ist, es ist bitter, es ist hart, äh, aber wie man so schön sagt, wir, wir gewinnen zusammen, äh, wir verlieren eben auch zusammen und äh, halten auch in schwierigen Moment zusammen und werden definitiv nächstes Jahr wiederkommen und äh, den nächsten Angriff starten. Wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen. Drei Euro ins Phrasenschwein. Maro, Gratulation. Ja, ja, ja. <lacht> Aber jetzt mal zur aktuellen Situation. Ich meine, klar, ihr habt bei den NLS-Rennen dominiert, hat doch einige davon gewonnen. Jetzt hat es halt hier mal nicht wirklich so gut funktioniert und man muss heute dann vielleicht auch neidlos anerkennen, dass halt andere zumindest mal besser durchgehalten haben. Aber diese letzten 20 Minuten, wenn wir auf das ganze Mal schauen, der Hase liegt da relativ weit vorne. Im Moment muss er noch mal zum Boxen rein. So zumindest unsere Berechnung. Dann wäre jetzt die Frage Richtung Reifenwahl. Kann man es jetzt riskieren, auf Katzenslix zu fahren oder muss man bei den Bedingungen immer noch dem Reden Uni vertrauen? Ja, für mich sieht das da, wo er jetzt ist, also im Bereich äh, Platzgarten, komplett trockene Linie. Für mich sieht das ganz klar nach dem äh, äh, Drying Wet Tire aus, also dem, dem, dem Regen, also das ist ein Regenreifen mit einem Man also könnte es mal so ein nennen, ne? Also, ja, mehr oder weniger, ja. Also, das ist, er hat, er hat ein ähnliches Profil wie der Regenreifen, aber es ist eine härtere Mischung. Und ähm, das heißt, der kann in, in, in nassen Bereichen kommst du noch einigermaßen um die Strecke, aber da wo es trocken ist, machst du also die Meter. Und äh, da es im Moment nicht mehr regnet, so wie ich das sehe, äh, wäre das jetzt meine Reifen war, die ich jetzt äh, mal vermute. Von den Infos, die wir hier zumindest haben. Und ich glaube, äh, der Chris Hase müsste auch jetzt in die Box kommen. Er hat jetzt gleich die achte Runde beendet. Also wird gleich äh, sehr spannend sein zu sehen, wer wo rauskommt und was der Abstand ist. Die neunte Runde ist theoretisch drin, aber es ist natürlich riskant wegen des Spreads, ne? Äh, ja, definitiv. Wobei, wenn man jetzt mal die Sektorenzeiten anschaut, ähm, Ketzburg hat im fünften Sektor fast 5 Sekunden gewonnen, hat im sechsten Sektor wieder 6 Zehntel gewonnen, also äh, macht richtig Meter. Wahrscheinlich ist er schon auf diesem auf diesen, äh, Drying Wet Tire und äh, kann da jetzt richtig Meter machen in diesen Sektoren, wo schon ein bisschen, ein bisschen trocken ist. Ich bin gespannt, also ist, äh, ich ja, meine, jetzt die letzten 20 Minuten, wo wir zwei Stunden rein, wenn du auf den Sieg fährst, äh, da ist volle Attacke, alles was geht, äh, maximales Risiko auch. Ich habe es glaube ich schon oft gesagt, du bekommst nicht so oft die Chance, am Ende dieses Rennens noch um den Sieg zu fahren. Das ist wahnsinnig schwer überhaupt, bis dahin zu kommen und dich so im Spiel zu halten. Also wenn du da bist, dann gibst du alles und versuchst es äh, versuchst, äh, ja, nach Hause zu holen. Und da erinnern wir uns an das Jahr 2016, als ein gewisser Mario in der letzten Rennrunde oder in der vorletzten ist ja wohl alle wieder an. Darüber in der gleichen wir gehen erstmal runter die Boxen lassen. Genau, und da sieht man schon die Reifen, die vorbereitet werden und äh, ja, das ist natürlich ein Regenreifen, was nicht für Sie jetzt die Besonderheit. Er kommt rein hier, die Nummer 3 sind 18 Minuten auf der Uhr, seine Standzeit nur noch 72 Sekunden. Pro Minute steht er, die du reinkommst, hast du 3 Sekunden weniger Standzeit. Erklär jetzt mal hier auch nochmal, was abgeht bei der Nummer 3, Dirk. Ja, das ist der letzte Stopp, äh, der große Plus ist dem, die geringere Standzeit hier hat, aber... Man weiß bei Audi, dass es eigentlich, dass, es, dass sie nur eine Chance haben, wenn es ein bisschen wieder anfängt zu regnen. Also ich wäre vielleicht schon ein Stück weiter Risiko gegangen und hätte den Cutstick montiert, aber das weiß der Maro äh, deutlich besser. Das wird auf jeden Fall ein dry bed reifen sein. Ich bin gespannt, ob er den Speed mitgehen kann. Ähm, äh, Christopher Hase sitzt, glaube ich, im Auto. Der Christopher, ja, der Christopher sitzt drinnen. Der wird das Auto auf jeden Fall dann zu Ende fahren und die letzten... 17 Minuten äh, in Angriff nehmen, den Nico Topolotti, der hatte sich nur auf Verrat gemacht. Das kann ja auch schon mal passieren, aber ansonsten ganz ruhiger Stock. So, pass auf, wir gucken auf die Uhr. Das wird natürlich laufen. Ja, 
95 Liter, das reicht. Den Weg schon vorbei, hören wir uns. Müsst jetzt noch 5 Minuten fahren. Also, raus und ihr könnt einordnen, wo der dann wieder reinkommt. Das wird ja schon mal fast kürzer als die angebaut hat. Gut. Ja, wir können es bestätigen, von hier oben der BMW ist vorbei, Michi Ketzberg und wir haben ansatzweise schon Ekstase gesehen in der Robe Box, aber erst wenn die letzte Arie verklungen ist, ist die Robe auch zu Ende und schließt sich ja voran. Deswegen ist da durchaus noch ein bisschen Pfeffer in der ohnehin schon sehr salzhaltigen Suppe in diesem Jahr beim 24 Stunden Rennen am Höhepunkt in Christopher Hase. Wir beobachten jetzt natürlich die beiden Sektor für Sektor bei 16, bei 16 Minuten und 12 Sekunden noch verbleibende Rennzeit wird für beide noch zwei Runden bedeuten. Das war auf jeden Fall. Im Moment ist der Abstand, äh, wenn wir auf Sektor 1, dann müssen wir gleich eine Zeit haben und dann werden wir auch entsprechendes melden. Zumindest ist es keine Sichtweite, also Christopher Hase ist da doch ein Stück weit weg, wieder mit weg sein ungefähr. Ja, 16 Sekunden sind es. 16, 16 Sekunden sind es. Äh, und es ist auch gerade da in der Dunlop-Kehre so ein ähm, bisschen, bisschen interessant, weil der Führende sieht immer den Zweitplatzierten wieder runter, während die Dunlop-Kehre und der, der Zweitplatzierte sieht den Führenden wieder, wieder aus der, der Dunlop-Kehre rausfährt. Bei dem, bei dem Abstand, da kannst du natürlich sehr, sehr gut sehen. Ähm, ja, Chris Hase wird jetzt natürlich alles geben. Es dauert ein paar Kurven, bis der Reifen die Temperatur hat, die er braucht. Äh, ein paar trockene Kurven. Äh, und im, im Nasten ist es dennoch, äh, auch mit diesem Drying Wet, äh, immer, immer noch äh, sehr rutschig. Also von dem her äh, maximaler Druck auch für Niki Ketzburg. Jetzt sind es 18,1 Sekunden nach Sektor Nummer 1 in diesem, nee, Sektor Nummer 2 in diesem Fall. Und das wird natürlich heftig die Daumen gedrückt. Die Stoßgebete kommen jetzt im Sekundentakt in Richtung Renngott, dass der Niki Ketzburg das da vorne dann bitteschön halten solle gegen einen wild anstürmenden Chris Hase, dessen zwei Sekunden Zeitverlust jetzt in dem Sektor natürlich mit dem etwas kälteren Reifen zu erklären sind. Ja, und äh, Bayer muss jetzt alles wieder äh, in dieser Runde adaptieren und äh, schauen, was geht mit diesem Reifen und mit den Streckenbedingungen in verschiedenen Streckenabschnitten. Das weiß Niki Ketzburg jetzt von der vorherigen Runde schon. Also ähm, so ein kleiner Erfahrungsvorteil jetzt gerade in, in dieser Runde, aber ja, es wird, es wird spannend bleiben. Die BMWs waren, waren heute Morgen sehr stark, als es angefangen hat abzutrocknen. Also von dem her denke ich, dass diese, diese Streckenbedingungen ihnen jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr entgegenkommen als äh, im Vergleich zu als vorhin äh, besser war. Werden wir gleich sehen, wenn die Uhr anhält. Chris Hase, wo ist er? Ich würde mal diesen Wagen hier nehmen. Das ist der Audi R8 LMS. 18.6 vorher, vergleich jetzt. Oh, schon mehr 18,9. Hat wieder drei Zehntel verloren in diesem Zeitmessabschnitt, aber er wird es natürlich trotzdem probieren. Es wird natürlich vor allem dann auf den Moment ankommen, wenn er irgendwann mal dann tatsächlich anfängt, die Zeit vom Führenden abzuknapsen, so langsam aber sicher und ihn dann vor allem vor seinen Augen klar ersichtlich hat, dann nimmt das Rennen nochmal richtig an Spannung auf. Aber bis jetzt mal ist das natürlich für den Hinterherfahrenden eher so eine Art Blindflug. Ja, ich hole alles aus der Kiste raus und es bleibt nur das Prinzip Hoffnung, dass der Vorsprung jeden schmilzt. Ja, gut, lass uns mal rechnen. Also, wir sind jetzt Mitte der Runde. Es sind wahrscheinlich noch zwei, maximal drei Runden. Das ist natürlich schon wenig, um diesen, diesen Zeitabstand gut zu machen. Aber ja. wenn du ein-, zweimal falsch aufläufst im Verkehr, also am Flugplatz zum Beispiel, wo du den Schwung im G3 Auto richtig mitnimmst und Fleck bleibst an dem kleinen Auto hängen, da sind auf einen Schlag fünf Sekunden weg. Und das gleiche kann ja nochmal passieren am Kesselchen oder am äh, Stefan Bellow ist. Ähm, alles, die, all diese schnellen, das ist so ein ungünstig für das Hase hier, die Autos, die äh, da so ein bisschen mittig fahren, ist immer schwierig einzuschätzen. Äh, hat er mich gesehen, hat er mich nicht gesehen. Hase jetzt im Bereich Kallenhardt unterwegs, die Rechtskurve. Die relativ enge, aus der man natürlich äh, sich freut, wenn man eine besonders gute Traktion hat. Die hatte offensichtlich an dem Porsche vorbei, Chris Hase, Vicky Ketzburg. Wenn die Uhr uns dann gleich bitte wieder eingeblendet wird, wäre das sehr von Vorteil. Und dann könnten wir schauen, wo ungefähr der sich im Moment verglichen mit seinem Kontrahenten befindet. Christopher Hase mit der 3 und Vicky Ketzburg mit der 99. Also die letzten. Minuten dieses 24-Stunden-Rennen sind eine wilde Jagd. Ein Audi versucht, ein BMW noch irgendwie zu stellen. Passt ja auch ins große Jagdrevier Eifel. 
Es ist quasi jetzt zum finalen Heimweg geblasen. Ja, es ist bis also trotz Verkehrs ein bisschen mehr gekommen. Ja. Und der große, die, die große Frage wird jetzt natürlich auch sein, äh, der Reifendruck. Also das ist ganz entscheidend. Wenn, äh, wenn einer zu hoch sein sollte und der Reifen dann in die Knie geht, verlierst du ganz schnell, wenn der Reifen äh, überhitzt und den hohen Druck, äh, verlierst du das jetzt äh, potenziell ungünstig, wie das Auto in der Mitte der Reifen schafft. Okay, schafft es auch Kessel vorbeizukommen, das ist Wahnsinn. Ähm, Verlierst du ganz schnell 10 Sekunden auf die Runde, äh, wenn der andere seinen Reifen noch in einem, in einem Temperaturfenster hat, der funktioniert. Also das wissen wir jetzt nicht, wer, wer auf welchen Reifenpunkt gesetzt hat, aber das wird sich, denke ich, ein bisschen zeigen. Die dürften so nur für mit 1,7 Bar unterwegs sein, richtig? Boah, fuck, ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> das, kann, das kann schon sein in dem Bereich, jetzt gerade bei den Abkommen Bedingungen, dass du das eher eben mit der niedrig, auf der niedrigen Seite bist mit 1,7. Ähm, kann ich schon verlieren, aber jetzt klar, die, diese, diesen Verkehr, den Chris Hase da hatte, da, da flippst du im Auto aus. Ne? Ja. Wenn die anderen Fahrer so mittig fahren, ist einfach wirklich ungünstig, wenn du einfach nicht weißt, hat er mich gesehen, hat er mich nicht gesehen. Ähm, es ist immer, ist immer für uns angenehmer, wenn der vorher, vor der Vorherfahrende eine eindeutige Linie fährt, entweder ganz klar die Ideallinie oder eben rechts oder links, aber nicht, nicht in der Mitte, wenn dann, äh, die Gefahr immer groß ist und es äh, schnell zu Missverständnis kommen kann. Ja, frag nach bei deinem Mumbarten Kollegen Maximilian Götz, ist dem heute Nacht passiert mit der Branche. Zum Glück war da dann nicht äh, am Ende das große Drama, sondern das folgte erst ein paar Minuten später, als dann Marcelo leider im Auto saß. Hat die Mercedes-Leute ordentlich gebeutelt, aber mein Gott, they always come back, heißt doch so, so schön in Boxen. Ne? Wir, sind, äh, wir sind definitiv immer noch im Sport, also da äh, gehören Rückschläge dazu. Wir werden auf jeden Fall wieder aufstehen und äh, zurückkommen. So wie das zum Beispiel sich jetzt anschickt, BMW zu tun. Die haben immerhin zehn Jahre, weiß ich, ob du das wusstest, Maro, warten die jetzt schon auf den Sieg hier beim 24-Stunden-Rennen unter der Nürnberg und haben es zehn Jahre lang nicht hinbekommen. Aber jetzt sieht es relativ gut aus für den Robo BMW mit der 99. Niki Ketzburg während dann dahinter Christopher Hase immer noch. Fährt meine letzte Einblendung, sagt hier 17,7 Sekunden Abstand. Augusto Fahrfuß dürfte relativ easy und smooth auf dem dritten Platz nach Hause segeln, während wir bei Marco Wittmann auf Platz 4 immer noch äh, die Zeitersatzstrafe von einer Minute und sieben Sekunden sie kostet. Ich das kostet nicht ganz so richtig, richtig ja, Zeit, was, äh, was Niki Kensburg jetzt in diesem Bereich hatte. Das kostet ein bisschen äh, ein paar Sekunden. Und das Entsetzen macht sich sofort breit in der Box. So, Karussell, kleines. Ja. Jetzt gucken wir mal, möglicherweise, jetzt wäre es wieder schön, wenn es nur die Stoppuhr eingeblendet werden würde. Zehn Minuten sind unterschritten, also neun Minuten noch. Das heißt, die fahren jetzt über den Zielstrich und dann noch eine Runde voll und dann wäre es vollbracht, richtig? Ähm, ja, ist richtig, ja. Also es schaffen auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr zwei Runden. Ähm, fahren jetzt auf diese eine Runde und dann... Äh, da ist fertig, was die Chancen für, für Niki Ketzburg heute erhöht, auf jeden Fall. Ganz genau. Und wenn wir so gerade ausfahren, dann können wir uns dort natürlich in der Höhe befinden. Oh ja, aber der, der Abstand ist angewachsen, 19,8. Also Niki Ketzburg hat es offensichtlich ganz ordentlich im Griff. Was man eben nicht sieht, vielleicht hatte Chris Hase noch mehr Verkehr. Ähm das ist immer die beliebte Ausrede zwischen den Fahrern, ne? wie man jetzt den Nachtverkehr war. War unglaublich da draußen wieder. Es kommt halt wirklich darauf an, wo du den, wo du den Verkehr triffst. Also äh, du kannst ihn günstig treffen, da kostet es wenig Zeit, du kannst ihn einfach ungünstig treffen. Und äh, das, das ist einfach ein Lernen von Reden, das dreht sich mal besser, mal, mal äh, schlecht. Das gleicht sich, glaube ich, irgendwie aus. Äh, aber du kannst da nicht wirklich viel machen, wo du halt auf die Autos aufläufst. Wenn du jetzt in dieser Situation wärst, wie würdest du dich in im Auto verhalten, so ganz ehrlich. Würdest du da in den Helm reinbrüllen und äh, Kraftausdrücke, sondern würd, oder würdest du das alles ganz in Ruhe hinkriegen? <lacht> das nicht klappt, da hast du schon ein bisschen Puls, also äh, das war ein bisschen schön. Ein bisschen schön. Aber äh, äh, ehrlicherweise 21 Sekunden in einer Runde äh, ist normalerweise nicht mehr zu machen. Äh, eigentlich kann sich Niki Katzflügel erlauben, ein bisschen rauszunehmen. Jetzt haben wir noch einen kleinen Fehler von Kitzhase, ein bisschen verbremst. Kann er sich erlauben, ein bisschen rauszunehmen. Äh, auch in dem Wissen, dass äh, BMW auf dem Geraden sehr, sehr schnell war heute Morgen. Äh, also von dem her, selbst wenn Kitzhase dahinter wäre, auf der nötigen Höhe, würde ich äh, bezweifeln, dass er, dass er einen Anteil starten kann. 
stark, muss man auch sagen. Also äh, sie waren definitiv mit, äh, mit, mit auf der Favoritenliste ähm, und wir haben, sie, wir haben sie stark erwartet und das, das haben sie jetzt heute Morgen äh, gezeigt und bestätigt. Also wenn man sich auf die, die, die schnellsten Rennrunden anschaut, da ist äh, Niki Katzburg mit der schnellsten Rennrunde 8.18 gefahren. Das ist schon, äh, schon richtig schnell. Noch 6 Minuten und 20 Sekunden trennen die Besatzung des Rohre M6 GT3 vom das Gesamtsieg hier beim 24 Stunden Rennen am Nürburgring und das ist für den einen oder anderen tatsächlich ganz großes Neuland. Eigentlich von den vieren, da sitzen ja jetzt nur noch drei drauf, weil, äh, äh, ne, halt, stopp, jetzt, jetzt, jetzt bin ich völlig durcheinander. Nein, auf jeden Fall haben zwei schon mal 2017 hier den zweiten Platz errungen, aber von den vieren auf dem Robe 99er BMW wäre es jeweils der Premierensieg. Und das ist dann ein ganz besonderes Gefühl. Man es dann endlich geschafft hat, nachdem man es viele Jahre probiert hat. Kann ich nur bestätigen. Ähm, hier zu gewinnen, das ist was ganz Besonderes. Und äh, ich glaube, jeder Rennfahrer hätte, hätte gerne, äh, möchte gerne diesen Sieg auf seiner Vita haben. Ich kann mich noch erinnern, vor fünf Jahren stand ich hier und habe gebrüllt, weil du peu à peu immer dichter an den Christian Hohenadel herangerobbt bist und es war wirklich Verspannung kaum auszuhalten. Und letzten Endes war es ja dann auch der knappste Zielanlauf aller Zeiten. Den kriegen wir heute nicht, wir messen aber trotzdem hier noch einmal den Live-Abstand zwischen dem äh, gelb-schwarz-weißen BMW M6 und dem rot-schwarzen Audi R8 LMS. Das sind jetzt 20,3 Sekunden. Also das ist dann, denke ich, nicht mehr aufzuholen. Aber er ist erst am Schwedenkreuz. Das heißt, da ist noch jede Menge Entfernung zu gehen. Also sind erst 5 Kilometer von fast 21 der Nordschleife absolviert. Also wenn ich jetzt Nikis Ingenieur wäre, ich würde ihm sagen, Junge, nimm raus, stay safe, bleib, äh, bleib auf der Strecke. Ähm das, äh, aus, aus, aus reinem Pace äh, und eurem Geschwindigkeitsaspekt äh, ist es nicht mehr aufzuholen. Das, das wäre nur noch aufzuholen, wenn äh, ganz ungünstig irgendwo auf der dritten Höhe Code 60 für, für Niki noch wäre und äh, hinten ist grün für, für Christopher Hase. Also so eine ganz unglückliche Situation. Äh, aber aktuell ist glaube ich die Strecke komplett grün. Also von dem her äh, bin ich ziemlich sicher, der Niki ja. fährt jetzt nach Hause. Ja, außer wir hatten ja schon genug Kapriol mit diesem Jahr. Also Ganz ehrlich, so siebeneinhalb Stunden Nachtpause, das ist auch nicht gerade das, was man sich vorher vorstellt, wenn man hier in die Eife kommt und so viel Regen und so widrige Bedingungen teilweise. Dieses Jahr hat dieses 24 stunden rennen euch fahren alles abverlangt. Jedes Jahr aufs Neue. Also ich glaube, äh, wenn wir packen, äh, sowieso immer, äh, packen wir von Sommerkleidung bis Winterkleidung alles ein. Und wenn wir uns äh, darüber unterhalten und, und einstellen, also auf so ein Rennen oder auf so ein Zerschubrennen hier, äh, erwarten wir auch immer alles. Also ist äh, expect the unexpected, sagt der Engländer. Ja, ja, ganz genau. Das geht aber auch nicht nur euch fahren, sondern es geht uns allen, die wir dann so mit dem vor Ort sind in diesem Jahr. Sind wir ja Corona-bedingt, äh, was die Kommentatorenleistung angeht, in Köln angesiedelt. Aber klar, wir packen auch immer für vier Jahreszeiten ein, wenn es an den Nürburgring geht. Oder wir fahren dann äh, eben ab nach Hause. Christopher Hase. Es ist natürlich jetzt verzweifeltes Bemühen, der holt natürlich wirklich alles aus seinem Auto raus. Aber er wird auch in den letzten drei Minuten das wohl nicht mehr umbiegen können. Wer erklärt das? Ist jetzt? stabil bei 20 ja. Sekunden. Mhm. Niki Katzburg kann es sich jetzt auch leisten, mal 4-5 Sekunden rauszunehmen. Ja. Den sehen wir übrigens links. Niki Katzburg und der Premierensieger, der hört jetzt Geräusche, wo gar keine sind. Das ist allerdings wahr. Da hörst du dann ganz genau hin. Und, und ja, schaust ganz genau, wie hört sich das Getriebe an beim Schalten. Äh, wie hören sich die Aufrollgeräusche vom Reifen an? Wie kippt der Motor? Also, äh, das wird ihm mit Sicherheit irgendwo noch kommen. Ja, 
Harry Potter ist mit an Bord. Zaubert er irgendwas rein, was es gar nicht gibt. Da unten sehen wir jetzt nochmal schön durch die Steilkurve. Caracciola, Karussell, Niki Kettler ist schon durch. Da hinten kommt Christopher Hase. Hier sehen wir ihn, der Helikopter fliegt quasi auf ihn zu, beziehungsweise die Kamera verdichtet. Ja, also das ist unter normalen Bedingungen ganz bestimmt nicht mehr aufzuholen. Und gleich wir natürlich nicht vorstellen, gratulieren sollten, sondern wir tun das natürlich erst, wenn die Jungs über den Strich sind. Martin Tomczyk schaut sich das wilde Treiben da draußen auch noch an. Jetzt ist mittlerweile auch wieder etwas Ruhe eingekehrt. Und äh, ja, sein Team, Martin Tomczyk, zusammen mit der Christoph Fahrfuß, der im Moment gerade das Auto pilotiert, das ist der Wagen mit der 42 auf Position 3. Der ist sicher, Platz 2 ist sicher, Platz 1 ist. So denken wir, Maro, ich glaube, wir beide zusammen auch sicher, da ist nichts mehr drin. Aber nicht so toll. Ich wollte nicht verschreien. Nee, ich weiß noch, ein bisschen, wer die Ziel hier ist. Genau. Die Reifen machen einen guten Eindruck. Solange da äh, alles gut gefüllt mit Luft bleibt, wird das, äh, das glaube ich, äh, ein Sieg für, für Robert. Und da ist er. Jetzt schauen wir Brünchen durch. Niki Ketzberg. Wir haben hier so einen schlauen Kilometerzettel. Das heißt, noch viereinhalb Kilometer sind es von da an bis ins Ziel. Nicky Ketzberg, der Holländer aus Amersfoort, der, wie gesagt, beim 2017er Auflage hier am Nürburgring schon mal Zweiter war. Ganz vorne ist er hier bei diesem Langstreckenklassiker noch nie gestanden. Und jetzt trennen wir nur noch wenige Kilometer davon. Und er wird dieses Ding nach Hause bringen. Obwohl man muss mit solchen Formulierungen immer vorsichtig sein, denn exakt dann schlägt der Renngott nochmal zu. Die Zeit ist abgelaufen, also jetzt über den Strich und dann zählt's. Dann macht auch die Rennleitung und die Ergebnistafel einen Strich drunter. Niki Ketzberg biegt auf die Döttinger Höhe ein. Und jetzt geht's eigentlich nur noch geradeaus. So einmal Hohenrein-Schikane, das kriegt er auch noch irgendwie hin und dann noch ein bisschen Startziel gerade. Und dann hätte der BMW mit der Startnummer 99 von Rome Racing, dem Mineralölhersteller aus dem Pfälzischen Obenheim, der hätte es dann tatsächlich geschafft, die lange, lange Pechsträhne der BMW zehn Jahre lang ohne Gesamtsieg bei den 24 Stunden in der Eifel, in der grünen Hölle. Diese Pechsträhne wäre dann vorbei, als Akta gelegt, weggewischt oder beziehungsweise in dem Fall weggefahren. Das ist die Hohenrein-Schikane und jetzt noch ein leichter Linksklick und dann, bitteschön, jetzt Kamera Richtung Zielstrich, alle Lappen an, alle fahren raus. Das ist der Gesamtsieger der 24 Stunden am Nürburgring 2020 in der Besitzung Niki Ketzberg, Alexander Sims und Nick Yellowly. Und wer sich gerade wundert, warum ich Philipp Eng nicht mit erwähne, der ist aus diesem Auto aus der Wertung rausgenommen, warum auch immer. Also drei Mann werden dann dass zumindest unsere Informationen gleich oben auf dem Podest stehen. Und vor allem auch für mich Jelly, das ist toll, Maro, das war seine erste Teilnahme und gleich ist er erster. Ja, kann man nur herzlich gratulieren. Ich freue mich sehr für die ganze hohe Mannschaft. Die sind schon so viele Jahre hier am Start. Ich bin selber mein, meine ersten vier Stunden hier für Rowe damals noch im SLS am GT3 gefahren genau. und äh, sind damals äh, gemeinsam Dritter geworden. Und äh, besonders Michael Zehe, der äh, Chef und, äh, und Harvey Naundorf, der das Team leitet. Also es freut mich sehr für, für die Jungs. Äh, die, wie gesagt, die probieren schon so, so lange und äh, jetzt in der Folge einzufahren ist, ist grandios und da kann man nur herzlich gratulieren. Da schließe ich mich mal ganz ungebunden und frech, wie ich bin, an. Also das haben sie sich wirklich richtig verdient. Und es ist mal wieder Maro, die alte Weisheit oder der Beweis des alten Satzes, dass man mit Konstanz halt eben doch durchkommt. Konstant, gut fahren, sich möglichst das Einschauen zu raushalten, was hier natürlich schwierig genug ist. Aber das ist quasi die Formel zum Sieg. Ne? To finish first, first you have to finish. Ich ja, ja. Da jetzt sind, sind wir schon bei 6. <lacht> so, Christopher Hase und sein Audi ist auch schon über den Strich. Ebenso gratulieren wir herzlichst der Besetzung des Autos mit der Nummer 
42. Martin Tomczyk unter anderem da drauf. Augusto Farfus ist derjenige, der das Auto ins Ziel gebracht hat. Da sitzt geballte Erfahrung auf diesem BMW M6, nämlich auch noch mit Jens Klingmann. Dass man den erfahren nennt, das kann man durchaus machen. Und Sheldon van der Linde, ja, der DTM-Pilot, hat es auch noch mit drauf geschafft. Die sind dann Dritter. Und bestimmt überglücklich ist der BMW Motorsportchef Jens Marwald. Haben ihn die ganze Woche noch nicht gesehen, aber jetzt steckt er das Näschen in die Eifel und Luft. Ja, wie das Auto mit der Nummer 99 zum richtigen Zeitpunkt dann auch an der richtigen Stelle sein. Jetzt mag man, das hat ein bisschen länger gedauert mit der Nummer 20 im Gesamtsieg, aber ich glaube, dieses Wochenende geht natürlich auch in die Firmengeschichte an. Ja, das haben wir uns aufgespart, ne? nachdem es letztes Jahr wirklich nicht besonders lief für uns und wir in der Nacht schon alle Autos weg hatten, dieses Jahr 50. Rennen, 20. BMW-Sieg. Für die Truppe freut es mich wahnsinnig, zeigt das Auto auch noch auf dem Podium, die vier auch noch hoffentlich mit der Strafe, also der M6 hat gezeigt, dass er hier auf die Nordschleife passt und viele, die oft schon gesagt hatten, das Auto kann nichts und der ist doch viel zu groß und alles, denen haben wir heute gezeigt, das Auto kann was, die Truppe aus München kann was, mit den Teams hier, mit den Schnitzer Jungs, mit den Robo Jungs, das ist einfach super, schade für die Falkenhorst Gruppe, die schwierigen Bedingungen mit den Reifen und so, das war nicht ganz easy, aber trotzdem, ich, mich freut es wahnsinnig für die Mannschaft, das ist ein riesen Team Effort hier gewesen und die haben einen super Job hingelegt und nach letztem Jahr und dieser wirklich ja, schon deprimierenden Geschichte dieses Jahr gezeigt, BMW ist da und wir können Langstrecke wahnsinnig freuen sich total. Was meinst du, was mich erfreut? Ich bin ja Teil der Truppe, aber einfach mal her. Aber das sind Freuden, der Mensch. Ich ja erzähle, Mensch, er hat gerade die tolle Partnerschaft angesprochen. Ja, ein bisschen musstet ihr warten, lange durchhalten. Ich glaube, an diesem Wochenende hat man Herzen erhalten. Michael, kurz mal Worte fassen, diese Gefühle, die jetzt da auf dich einprasseln. Ach, was soll ich sagen? 15 Jahre mache ich das jetzt hier und 10 Jahre haben wir in den Kreis gekämpft, knapp gescheitert in Führung, viele Male und dann war es doch immer nur zwei oder drei. Ja, ein super Timing, 50 Jahre BMW, 20. Gesamtsieg, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und unser zehnjähriges Jubiläum mit unserer Motorsportgruppe, das feiern wir jetzt auch mit einem tollen Sieg. Dann rein da ab zum Feiern, dann ist es noch alles so. Alles so. Sandwich nehmen, 
das Ingolstädter Produkt dann auf Position 2. Vielleicht hat man nicht mit Audi und BMW gerechnet, sondern aller zuvorderst mit Mercedes und Porsche, bevor diese 24 Stunden Jagd vonstatten und über die Bühne ging. Aber nun kommt es immer erstens anders und zweitens, als man denkt. Yves Scheer, nächster Gesprächspartner, wahrscheinlich einer aus dem BMW-Lager. Natürlich hole ich mir den Sieger Nick Herzberg. Congratulation, my goodness, victory to the Netherlands, victory for Robe. How happy are you? Yeah, unbelievably happy. I mean, this 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 win is the one I I always wanted. By far my favorite track. And uh, yeah, we've been chasing it for a long time with BMW, and now we finally have it with Rover Racing with my teammates Alexander Schrems and Nick Charlie, and they did a fantastic job. So. Uh, also Nick ist natürlich überglücklich, wir sehen das, hier werden die Fahrzeuge noch im Park vermehrt, hin und her geschoben, das wird natürlich mit den Team Kollegen gefeiert, mit Alex und Nick Jannerli. Und äh, Nicky Kerstin hat auch gesagt, das ist eine seiner Lieblingsstrecken und hier jetzt zu gewinnen, ich glaube, da geht wirklich ein Traum in Erfüllung zu. Nick, tell me what was the key to success for this race? The key to success was uh, staying on track. Uh, we've seen some competent competitors which were very fast but went off. And we had a very clear briefing from uh, Mr. Marquardt that uh, we should stay on track. And that's what we did. And my teammates did a fantastic job. I only had to finish it the last two hours. Oh, it seems to be easy, but it was congratulations. Thank, Thank you so much. Also, man hat ganz klar die Anweisung von Jens Marquardt, nämlich dem Motorsportdirektor von BMW, eben befolgt. Man sollte auf der Strecke bleiben. Genau das war der Schlüssel zum Erfolg. Keine Fehler machen. Ja, und damit hat man gewonnen. Diese 58. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring. Ja, immer noch. Und äh, genau das, was wir auch vorher auch kurz mit Marco thematisiert haben. Du kannst so schnell sein, wie du willst, wenn du dann einen Fehler einbaust und du deinen Koffer gegen die Planke kachelst, dann sieht es eben schlecht aus. Und das war eben hier der Schlüssel. Ganz am Ende bei den beiden BMW-Teams oder vor allem natürlich beim 99 er Olbe team Eben mit Konstanz und konstant guten Rundenzeiten und viel Umsicht vor allem hier diese 24 Stunden schadlos zu überstehen und dann am Ende halt eben als Erste den Zielstrich zu kreuzen. Ein, zwei Briten und ein Holländer. Und der einzige Brite, der übrigens schon mal ein 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, das ist Alex Sims, der auf diesem Auto auch sitzt. Der gewann 2016 die 24 Stunden von Spa. Aber dieser Sieg wird ihm deutlich mehr bedeuten. Wir konnten sie auch gerade aus den Worten von Niki Ketzberg sehr gut heraushören. Das, that's the race I always wanted to win. Dieses Rennen wollte ich vor allen anderen mal gewinnen. Und das hat er geschafft. Yves, weiter jetzt. Party on. Genau, und zwar mit dem zweitplatzierten Christopher Hase mit der Car Collection Mannschaft. Christoph, ich habe es in deinen Augen gesehen. Du bist ausgestiegen und der zweite Platz stimmt dich nicht zufrieden, oder? Ja. Um, ja, das heißt nicht zufrieden. Ich meine, es war ein extrem hartes Rennen. Ähm, wir haben die Base gehabt, auf jeden Fall zu gewinnen. Äh, das Wetter hat vielleicht nicht ganz in unsere Karten gespielt. Am Ende, in meiner Innenrunde, hatte ich noch eine Code-60-Zone, die die Kollegen leider nicht mehr oh, erwischt haben. Ja, und am Ende sind wir Zweiter. Ich freue mich trotzdem, ich muss sagen, großes Lob an, an, an Audi Sport Customer Racing, an Car Collection, an meine Teamkollegen. Ähm, es war ein selbstverständliches Ihr durch so zu und Chris, ich bin mir sicher, du siehst es, Pinky ist gekommen und hat gesagt, du bist ein Team Mirko Bottolotti, natürlich dein Teamkollege. Es war eines mit sicher der härtesten Rennen für euch und ich glaube, dann realisierst du wirklich, was ihr geschaffen habt mit dem zweiten Platz. Definitiv und äh, ich glaube, heute Abend darf auch gefeiert werden. Eben, ab dazu, los geht's. Geht zu Pinky und Mirko, lass die feiern. Ja, und wo er das gerade sagt, wir erinnern uns an die Szenen, Christopher Hase, einmal hat er einen Querstier gehabt, dann den Dreher in der Nacht. Und wenn das alles dann nicht gewesen wäre, dann hätte es gereicht. Ja, aber am Ende sind es dann diese ganz, ganz kleinen Fehler, die es dann möglicherweise entscheiden. Und in diesem Falle ist es dann auch tatsächlich so, da kann man fast schon Brief und Siegel drauf geben. Wir haben den nochmal sehr, sehr schön auf den Schnitzer BMW. Forza Alex, unsere Gedanken gehen natürlich zu dem so schwer Verletzten. Alex Zanadi, der nach wie vor um die Wiedererlangung seiner Gesundheit ringt. 
die Bestgröße natürlich. Also, Augusto Farfus hat dazu bestimmt auch eine Meinung vom Erstplatzierten zum Zweitplatzierten und zum Drittplatzierten. Gustav Farfus, congratulations, what an incredible, incredible race. BMW on first and third position here with Schnitzer. So how was that race, how was that finish for you? Oh, it was incredible, honestly. Having two BMWs after the podium, I think it is an incredible achievement. We did a clean race. Uh, compared to our sister car, we didn't quite have the base on drying track. Uh, but well, we are here for BMW. And I think today is a great day to celebrate our incredible achievement. Wusste welcher einfach nur feiern, er sagt, sie hatten mit ihrem Schnitzerfahrzeug nicht so ganz die Pace wie eben der Robe, gerade auf den trockenen Bedingungen, aber er sagt hier, BMW zu sehen auf dem obersten und auf dem dritten Podest, das ist Grund zu feiern. So, how gonna be tonight? You gonna have a little super celebration? Uh, yeah, we're going to have to celebrate. Uh, it was 10 years since the last victory, my last victory, so exactly. uh, I'm again on the podium and normally this year was a very difficult race with the weather, so we brought the car to the finish and this is... And I think they need you for all the pictures. Thank you so much. Also ein großer Erfolg. Gustl ja der letzte BMW-Sieger, nämlich 2010 und damals gewesen. Also jetzt zehn Jahre später er damit wieder auf dem Podium. Was ist das für BMW? Für ein großer Erfolg, nämlich 50 Jahre eben auch nach dem ersten 24-Stunden-Sieg von 1970 jetzt wieder ganz oben zu stehen. Vor allem auch nach der Misere im letzten Jahr. Also Glückwunsch an die BMW-Mannschaft. Muss man damals hat sie auch im Stück Clemens Schicke dann 1970 in einem Köpfchen BMW 2002 TI. Und jetzt bei der 48. Auflage, ja, warum nicht die 50? Weil bei 74 und 75, da gab es die Ölkrise. Hier kein 24-Stunden-Rennen abgehalten hat, deswegen ist es jetzt erst in Anführungszeichen Auflage 48. Und auch die bestreitet ganz am Ende BMW. Siegreich war eben dieser Robe BMW mit der 99 und seiner fahrenden Belegschaft es komplett vermieden hat, irgendwo auch mal nur quer zu stehen oder mal kurz durch den Kies mit zu schreddern. Das lief alles routiniert, sowohl auf der Strecke als auch in der Boxengasse ab. Und das ist am Ende, weil nämlich Christopher Hase zwei, drei kleinere Fehlerchen drin hatte, das Entscheidende. 15,4 Sekunden Ketzbörsch vor Hase beim Zielanlauf. Während wir mit dem Helikopter über das Park Ferme und die gesammelten Boliden, die quasi hinter dem Boxengebäude äh, stehen, nur noch fliegen können wir mal ganz kurz. Und das ist auch durchaus nötig, wie ich finde, die weitere Reihenfolge durchgehen. Vierter Marco Wittmann, und der bleibt auch Vierter, denn er hat zwar 1,07 Zeitstrafe, die wird jetzt unten aufgerechnet, aber sein Vorsprung war 1,9 auf den hinter ihm folgenden Dries Fanto und Mauli, also wird man Vierter und zwei Sekunden dann letztlich bereinigt. Vor Fantor, der Phoenix-Mannschaft und Vorjahressieger. Es folgt die Porsche-Mannschaft, Frikadelli 31, Schussfahrer Mathieu Jaminet. Dann Kelvin van der Linde im Audi vom Landteam, die 29 auf der 7. Zwei Mercedes, die eigentlich wohl das beste Paket hatten, aber eben es nicht auf die Strecke oder über die Strecke sauber gebracht haben. Der Sechser mit Patrick Astenheimer die 8, die 9, ganz am Ende Nico Bastian dort auf der 2. Der Schlussfahrer und Zehnter, der Falken Porsche mit der 44 und Sven Müller am Wollau. Weitere Reihenfolge erspare ich uns, aber wir gucken mal schon noch so nach den wichtigeren. Der andere Falken Porsche auf der 11, wir haben den besten Falken aus BMW auf der 12, der gepettert, der das Auto letzten Endes über den Strich brachte. Der Gegenhaus ganz am Ende mit Felipe Fernandes Lasa am Steuer auf der 14. Ja, und das ist dann, wir schauen nochmal nach der 18, aber die ist dann letzten Endes doch, nee, auf der 13 ist das Auto unter anderem mit Timo Bernhard Erbember und Jörg Bergmeister. Und jetzt bereiten wir uns langsam, wir richten den Frack und die Fliege. Es wartet die Siegerehrung. 24 Stunden in Hamburg. Mit den Spitzenpiloten für Audi Sport Team Gruppe von 
So sieht es aus, wenn man nach zehn Jahren Durchstrecke endlich wieder ganz oben aufs Podium klettert. Wir gratulieren herzlich Nick Yellowy, Alex Eversus und Nicky Ketzberg zum Sieg in 48. Natürlich Mirko Bortolotti und ganz rechts 
Tomczyk van der Linde Klingmann und Augusto Favius. Die BMW-Schnitzer waren schon verändert. Schnitzer freut mich das auch sehr. Das ist in jedem Fall der wohl verdiente Lohn für dieses 24-Stunden-Rennen, das uns in den letzten mehr als 24 Stunden richtig Freude bereitet und uns in Atem gehalten hat in allen möglichen Facetten. Vor allem ist die Eifel mal wieder ihrem unsteten Wetterruf mehr als gerecht geworden. Aber am Ende hat halt einer ganz oben und ganz vorne den Kopf, ober, oberhalb der weißen Oberfläche, und das war die Robotruppe. Wir fahren auch noch mal ganz kurz rechts ran. Unser Park Vermeer heißt letzte Werde in und dann sind wir zurück. Nochmal mit allem, was war und weiteren Stimmen hier. Vom Hörerin von 24 Stunden Rennen, die Nummer 48. Endlich wieder eine Autoshow, wie sie sein sollte. Das neue Top Gear, heute 16.15 Uhr. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen, auch für das Immunsystem. Unterstütze es durch 4 und 3 Immunen mit ausgewählten 